ಹಾಯ್ ನಾನು ಈ ದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೈಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಡು ಕಟಂಬ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳನೇ ತಂಪು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಸಾರು ಆಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅದು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೋಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಂಪು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಂದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗ ರೈಸು ಮೊದಲು ರೈಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ದಿನ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನು ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡು ಜೋಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೋಳದಿಂದ ಈ ಥರ ನುಚ್ಚು ರವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಿರಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜೋಳದ ರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ರವ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರವ ಜೋಳದ ರವ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರವಾಕ್ಕೆ ಐದು ಕಪ್ಪು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಕಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕುದಿ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಜೋಳದ ರವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಗಂಟಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ರವನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರವನ ಜೋಳದ ರವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗಂಟಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ರೈಸು ರೈಸು ಭಾಳ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಜೋಳದ ಅನ್ನ ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾವು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಜೋಳದ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಇದು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ದೇ ರು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದರೆ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹುಣಚೆ ತೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಣಚೆ ತೊಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹುಣಚೆ ಖಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಈಗ ಇದು ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್